இந்த மார்ச் மாதத்துல தேவன் நமக்கு கொடுத்த வாக்குத்த வசனம் the promise that god gave us in this month of march 1 thessalonians 5th adhigaram 24th vasanam 1st thessalonians chapter 5 and verse 20 nam ellorum sendu and vasanathai vaasippom ungalai alaikravar unmai ullavar avar appadiye seivar aandavar namai alaithirukkar the lord has called us ovvorurin thanipatta muralai alaithirukkar he has called each one of you personally avarude alaippile avarude thittamum sittamum irukkirathu there is a purpose and his will in his calling appadi thittamum sittamum veithu namai alaikkum bodhu when he calls us with a purpose and a will nammude vaalkile bhayangaramana vallamai nirainda kaariyangalai avar seigiravara irukkar he is able to do mighty and wonderful things in our lives nammai paarthu en janame isravele baakiyavana endru solli alaikkar israel my people god has called us hallelujah amen எந்த சூனலிலும் தேவன் நம்மை அழைக்கிறவரா இருக்கிறார் He is a god who calls us in all kinds of situations. எப்பொழுது அழைத்தாலும் நாம் சொல்ல வேண்டிய ஒரு வார்த்தை Whenever he calls us what should be our response? சொல்லும் அடியே நான் கேட்கிறேன். Speak Lord for I am listening. ஒருபொழுது நாம் ஓடி ஆதாமை போல மறைந்து கொள்ள கூடாது. We should not run and hide like Adam. உமை வேதனை உண்டாக்கும் காரியங்கள் என் வாழ்க்கையில் இருக்க கூடாது. ஆண்டவரே நீர் அழைக்கும் பொழுது there should be no offensive way in me when you call me lord ஆகவே தான் கர்த்தர் நம்மை அழைத்தவர் உண்மை உள்ளவராக இருக்கிறார் that is why the god who calls us is faithful இந்த நேரத்திலும் even in this morning ஆண்டவர் ரெண்டு காரியங்களை நமக்கு உண்மை உள்ள தேவன் உணர்த்தும் காரியம் என்னவென்று சொன்னால் the faithful god wants to reveal to us two things தேவன் தம்முடைய தன்மையிலே உண்மை உள்ளவராக இருக்கிறார் god is faithful in his attributes ஆண்டவர் தம்முடைய வார்த்தையிலே அவர் உண்மை உள்ளவராக இருக்கிறார் God is faithful in his words ஆண்டவர் இந்த ரெண்டு காரியங்களை நமக்கு உணர்த்துவாராக May God reveal and make us understand these two ஆண்டவர் தம்முடைய தன்மையிலே அவர் எப்படி உண்மை உள்ளவராக இருக்கிறார் என்று சொன்னால் How is God faithful in his attributes அவர் எப்பொழுதும் என்றென்றைக்கும் மாறாதவராகவே இருக்கிறார் He is unchanging and the same forever and ever அவர் மோசேக்கு சொன்னார் He told Moses நான் இருக்கிறவராகவே இருக்கிறேன் I am who I am நான் எந்த சூனலில் உன்னை விட்டு நான் விலகுவது இல்லை I will not leave you in any situation ஆண்டவர் மோசேக்கு சொன்னது மாத்திரம் இல்ல God did not just say to Moses அதே வார்த்தையை தீர்க்க தரிசிக்கு வேறு விதத்தில் சொல்லுகிறார் He said the same things to a prophet அவர் கொடுத்த நாமங்களில் ஒன்று நித்திய பிதா One one of his names is everlasting father இருக்கிறவராகவே இருக்கிறேன் என்று சொன்னவர் The God who said I am who I am தீர்க்க தரிசிக்கு சொல்லும் பொழுது நான் நித்திய பிதாவா இருக்கிறேன் When he says to the prophet he says I am the everlasting father புதிய ஏற்பாட்டு பிள்ளைகளுக்கு ஆண்டு சொல்லுகிறார் For the new covenant children he says இம்மானுவேல் என்று சொல்லுகிறார் He says I am Emmanuel இருக்கிறவராகவே இருக்கிறேன் என்று சொன்னவர் The one who said I am who I am உலகத்தின் முடிவு பரிந்தும் சகல நாட்களிலும் உங்களோட கூட இருக்கிறேன் என்று சொல்லி நமக்கு வாக்கு கொடுத்திருக்கிறார் He has promised us that even unto the end of days he will be with you அவருடைய தன்மை மாறுவதே இல்லை His attribute does not change அவருடைய செயல்கள் ஒருபொழுதும் மாறுவதில்லை his acts never changes ஒருவேளை நம்ம இப்போ வளர்ந்து வர சூழ்நிலையில even even as in this changing days நம்முடைய தன்மைகள் மாறலாம் our characters might change நம்முடைய வயது மாறலாம் our age might change நம்முடைய உருவங்கள் மாறலாம் our uh, image might change ஆனால் அவர் மாறாதவரா இருக்கிறார் but god is unchangeable அவர் தன்மையிலே என்றென்றைக்கும் மாறாதவரா இருக்கிறார் the attribute of god is never changing அவர் ஆதியிலே எப்படி இருந்தாரோ அதே போல தான் இப்பொழுதும் இருக்கிறார் as he was in the former days he is the same even today குடும்பத்துல சொல்வாங்க கல்யாணம் பண்ண நாட்கள்ல இருந்தது போல அவர் இப்போ இல்ல So people will say that when we got married he was not he's not the same as he was in the early days அப்பொழுது இருந்த நிலையே போல இப்பொழுது இல்லை என்று சொல்லி ஒரு மனுஷனை பார்த்து சொல்லலாம் we might look at a person and say it is not he's not the same நம்முடைய ஆண்டவர் அப்படி அல்ல ஆதாம் நாட்களிலே அவர் எப்படி இருந்தாரோ இந்த புதிய ஏற்பட்ட நாட்களிலும் அவர் அப்படியே இருக்கிறார் but our god is the same even during the days of adam and even now ஆகவே தான் அவர் தம்முடைய தன்மையிலே என்றென்றைக்கும் மாறாதவராய் இருக்கிறவராகவே இருக்கிறேன் என்று சொல்லி இருக்கிறார் that is why he is the same in his attribute and he says i am நான் இம்மானுவேலா இருக்கிறேன் என்று சொல்லி இருக்கிறார் he says i am immanuel காலத்துக்கு ஏற்றவாறு அவர் மாறுகிற தேவன் அல்ல he does not change due to seasons அது கடந்த நாட்கள் ஆ இருக்கலாம் it might be in the past நடக்க போகிறதா இருக்கலாம் it might be in the future அல்லது நடந்து கொண்டிருக்கிற காரியங்களா இருந்திருக்கலாம் it might be something in the present எல்லா சூனலிலும் என் தேவன் மாறாத தன்மை உள்ளவரா இருக்கிறார் in all circumstances my god is unchanging அதனால தான் நம்முடைய தேவன் அழைத்தவர் உண்மை உள்ளவரா இருக்கிறார் that is why the god who called us is faithful சில உதாரணங்களை வேதத்திலிருந்து நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் let's see some examples from the bible ஜனங்கள் வனாந்திரத்திலே 
அவர்கள் இருந்தபொழுது இஸ்ரேல் ஜனங்கள் சொன்ன வார்த்தை என்னவென்று சொன்னால் எங்களை பட்டினியாய் கொல்லும்படியாய் நீர் இந்த இடத்துல அழைத்து வந்தீர் உங்களை அழைத்தவர் உண்மை உள்ளவர் அவர் அப்படியே உங்களை நடத்துகிறவர் ஆனால் ஜனங்கள் என்ன சொன்னாங்க எங்களை எதுக்காக நீங்க கொல்லும்படியா அழைத்து வந்தீங்க இந்த வனாந்திரத்தில் எங்களை கொல்லும்படியாய் அழைத்து வந்தீர்கள் நம்மை அழைத்த தேவன் உண்மை உள்ளவராக இருக்கிறார் பெரிய காரியங்களை செய்வார் Our God is a faithful God and he will do great things. அப்படி பெரிய காரியங்களை செய்யும் பொழுது அது நமக்கு பிரமிக்க கூடிய வகையிலே காணப்படும். When he does great things it will be miraculous in our sight. யாத்ரா 16 ஆம் அதிகாரம் 2 3 வசனங்களிலே நாம் பார்க்கும் பொழுது கர்த்தர் தம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு ஆண்டவர் சொன்ன காரியங்களை தன அவங்க அழைச்சி வந்த தேவன் அவர்கள் புரியாமல் நிலைத்திருந்தார்கள். God says in Exodus chapter 16 verse 2 and 3 the people he brought up into the wilderness they were grumbling against him. அவங்க முறுமுறுத்தார்கள் they were grumbling against God. எங்களை இந்த இடத்துல சாகும்படியாய் கொண்டு வந்தீர் என்று சொன்னார்கள். They said did you bring us to make us die here? ஆனால் நான்காம் வசனத்திலே வாசிக்கும் பொழுது When we read in verse 4 நான் வானத்திலிருந்து உங்களுக்கு அப்பத்தை வரிசிக்க பண்ணுவேன். I will rain down bread from heaven for you. குறித்து கொள்ளுங்கள் 16 ஆம் அதிகாரம் 13 ல இருந்து 15 வசனங்கள் வரை நாம் பார்க்கும் பொழுது When we read in 16 verse 13 to 15 அந்த வனாந்திரத்திலே அவர்கள் தேவனை முறுமுறுத்தார்கள். ஆமென். தன்னுடைய தாசனை முறுமுறுத்தார்கள் In this wilderness they grumbled against God and God's servant. அதே வனாந்திரத்தில தான் அவர்கள் சொன்னார்கள் நாங்கள் எங்களை கொன்று போடவா இந்த இடத்துல எங்களை கொண்டு வந்தீர் என்று சொல்லி. In the same wilderness they complained did you bring us here to die? தன்னுடைய தன்மையிலே மாறாதவர். The God who is unchanging in his attribute. அவர் இருக்கிறவராக இருக்கிறேன் என்று சொன்னவர். The one who is I am who I am. தம்முடைய தாசர்களுக்கு தம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு வாக்கு பண்ணின தேவன் உண்மை உள்ளவராக இருக்கிறார். The God who has promised his children he is the faithful in it. அங்க சிறிய வஸ்து காணப்பட்டது. சாயங்காலத்தில் காடைகள் வந்து விழுந்து பாளையத்தை மூடிக்கொண்டது விடியற் காலத்தில் பாளையத்தை சுற்றி பனி பெய்திருந்தது பெய்திருந்த பனி நீங்கின பின் இதோ வனாந்தரத்தின் மீதெங்கும் உருட்சியான ஒரு சிறிய வஸ்து உறைந்த பனி கட்டி பொடிய தனையாய் தரையின் மேல் கிடந்தது That evening quail came and covered the camp and in the morning there was a layer of dew around the camp when the dew has gone thin flakes like frost on the ground appeared on the desert floor ஒரு சின்ன வஸ்து காணப்பட்டது There was a thin flake like frost அது வந்து அவங்களுக்கு அது என்னன்னு தெரியல They did not know what it was இந்த வனாந்திரத்தில் எங்களை கொல்லும்படியாய் வந்தீர் Did you bring us here to die make us die in this wilderness? இந்த வனாந்திரத்திலே எங்களை சாகடிக்கும்பாய் கொண்டு வந்தீர். Did you bring us to put us to death? நாங்கள் அடிமையா இருக்கும் பொழுது நன்றாக தான இருந்தோமே. We were fine when we were slaves. நாம் பல நேரத்துல சொல்றது அதான் ரட்சிக்கப்படுவதற்கு முன்பாக இருந்த அந்த சந்தோஷம் நிம்மதி இல்ல நம்ம ஒரு பொழுது நம்முடைய வாயில வர கூடாது. Many times we complain that we had the joy and happiness before we were saved which we shouldn't say. ஆனால் அந்த இடத்திலே நடந்த ஒரு காரியம். But one thing that happened here வானத்திலிருந்து அப்பத்தை வருஷிக்க பண்ணுவேன் கர்த்தர் அந்த இடத்திலே அவர்கள் சொன்னது என்னவென்று சொன்னால் God said here in this place for what the Israelites said அங்கே அவர்கள் புசிக்கது அப்பமா இருந்தது It was a bread for them to eat வனாந்திரத்திலே அவர்களை கொல்லும்படி கொண்டு வந்திரா என்று சொன்ன நினைத்த பொழுது When they thought that God brought them to die in this wilderness அந்த இடத்திலே ஒரு வாக்கியம் சொல்லுகிறது அற்புதமான உணவாக அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது but it was the word says that it is a wonderful food meal that they got in the wilderness adu mathramalla avargalukku deiviga thanmain moolamai ange velippaduthi kaatinathu it also revealed the godliness of god edirpaarada oru ange oru magimai kaanapattathu there was an unexpected glory in the desert yenendu sonnal devan vaanathil irundhu oru appathai varshika panninar because god rained down bread from heaven thammudaiya thanmaiyile avar maaradavara irukkiravara irukkirar god is unchanging in his attribute adhe தேவன் தம்முடைய ஜனங்கள் பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு பிறகு the same god even after thousands of years இயேசு ஜனங்களை கண்டு மனதுருகி god was moved by the people see looking at the people இயேசு மனதுருகி the heart of jesus was moved when he looked at the people amen praise the lord அங்கே ஆண்டவர் என்ன பண்ணார் பிதாவாகிய தேவன் அங்கே மனதுருகி வானத்திலிருந்து அப்பத்தை வர்ஷிக்க பண்ணினார் God the Father rained down bread from heaven மேய்ப்பன் இல்லாத ஆடுகள் மேல் மனதுருகி He his heart was moved upon the people who were lost without worship அவர்களுக்கு உபதேசம் பண்ணினார் and he preached unto them அந்த உபதேசத்திலே வனாந்திரத்திலே அவர்கள் பசியா இருந்தார்கள் 
they were hungry in this wilderness ange naangal saagumbadiya engalai kondu vandir endru vanandrathile sonnargal they said in the wilderness did you bring us to death inge pasiya irundavargalukku karthar appathai varshikka panninar but here people who were hungry he brought on bread for them tammudaiya magimaiyin arpudathin seyalai avar seivadile endrendrikkum maaradavara irukkar he is never failing and he is unchanging in revealing his glorious acts onrum illada kaariyathilirundhu devan appathai varshikka panninar from nothing he brought down bread manadurugi kartha appathai pittu 5000 perukku poshikkumbadi karthar kirubai seidhar out of his mercy for his people he brought down bread for and he fed 5000 people janangal tripti adaindargal the people were satisfied oru velai nammude vaalkile vanaandaram pondra oru soonalai kaanapadalam there might be a wilderness like situation in our life andre enude vanaandara vaalkile naangal tripti adaiyada oru nilai irukkalam it might be an unsatisfied life in this dry like place karthar nammai poshithu nammai varshikka panniruvadharku karthar vaana tilirundhu appathai karthar paiya pannuvar god will bring down bread from heaven and he will satisfy andavar ainda appathai kondu 5000 perukku boshikka koodiya kirubai devan namakku kodukka podumanavara irukkar god is able to feed us with five loaves of uh, five fishes and two loaves of bread anal pudhi erpaattu pillaigalukku andavar enna thama solraru but what does god say to the new Manishan testament people manishan 44 maathram alla man shall not live by bread alone devanudey vaayil irundhu purappadugira vaarthilai pilaipaan but by every word that comes from the mouth of namai god namai pilaikka seigiradhu avarude வார்த்தை his word is what keeps us alive naanga saagumbadi engalai kondu vandir did you bring us to die anal mannavai avargalukku poiya peya panina but he brought down bread from heaven for ange avargal pasiya irundargal aandavar appathai pittu janangalukku koduthar they were hungry and god broke bread and gave it to them thavar avar unmaiyulla devan endradhai eppadi than thannudaiya thanmaiyil avar eppadi unmaiyulla var endradhai eppadi kaatukkar endru sonnal how does he reveal he is faithful in his character ஆறாம் அதிகாரம் யோவன் ஆறாம் அதிகாரம் இருபத்தி நாலாம் வசனத்திலே ஜான் சாப்டர் சிக்ஸ் வாசிங்க ஆறு ஐம்பத்தி நாலு என் மாம்சத்தை புசித்து என் ரத்தத்தை பானம் பண்ணுகிறவனுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு கடைசி நாளிலே நான் எழுப்புவேன் பிரைசலான் மனுஷன் அப்பத்தி நாள் மாத்திரம் அல்ல தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையிலும் அவன் பிழைப்பான் என்று எழுதியிருக்கிறது இட் இஸ் ரிட்டன் தட் மேன் ஷால் நாட் லிவ் பை பிரெட் அலோன் பட் பை எவ்ரி வேர்ட் தட் கம்ஸ் ஃப்ரம் த மவுத் ஆஃப் காட் அண்டவரே நாங்க உயிரோடு இருக்கணும் நாங்க அண்டவரே நாங்க ஜீவிக்கணும்னா எங்களுக்கு உணவு வேணும் லார்ட் இஃப் வி ஹேவ் டு லிவ் வி ஹேவ் டு ஹேவ் ஃபுட் ஆனா நித்திய ஜீவனை நாங்க சுதந்திரித்துக் கொள்ளணும் நம்முடைய வார்த்தை எங்க வாழ்க்கையில் இருக்கணும் பட் ஃபார் அஸ் டு இன்ஹெரிட் இட்டர்னல் லைஃப் யுவர் வேர்ட் ஷட் பீ இன் லைஃப் இன்னைக்கு கர்த்தர் தம்முடைய தன்மையிலே அவர் எப்படி நமக்கு வெளிப்படுகிறார் என்று சொன்னால் How does God reveal his attribute to us? Appathiyum kodupar. He will give us bread. Mannavayum kodupar. He will give us manna. Thammudiya vaarthaiye anuppi nammai vidudhalai aakuvum seivar. He will also send his word and deliver us. Vaarthaiye kondu pilaikka seigira kartha nammudi aandavar. A God is a God who brings life with his word. Aandavar thammudiya thanmaiyile avar maaradavara irukkar. God is unchanging in his attribute. Janangal vettaandaraiyile nadandu povadharku கர்த்தர் ஹலலி அவர்களுக்கு பாதை உண்டு பண்ணினார் God made a dry way for them to walk in the uh, through the sea பேதுரு அதே தண்ணீரிலே நடக்கும்படி ஆண்டவர் மகிமையாய் ஆண்டவர் வெற்றி சிறந்த சிறக்கும்படி செய்தார் God gave Peter the grace to walk on waters ஆனால் இன்று நம்மால சில நேரங்களில் நடக்க முடியல நம்மால எந்த காரியத்தை செய்ய முடியலனா அவரே நம்மை எழும்ப பண்ணுகிறவரா இருக்கிறார் Sometimes we say we cannot walk but God is a God who raises us up. நம்ம ஒருவேளை முடவர்களா இருக்கலாம். Sometimes we might be crippled. சப்பாணி போன்ற சூனலில் இருக்கலாம். We might be in a situation where we are crippled. தன்னுடைய தன்மையிலே மாறாதவரா இருக்கிறவர். The but the God who is unchanging in his character. நசரனாகி இயேசுவின் நாமத்தினாலே எழுந்து நட என்று சொன்ன பொழுது When they were said in the name of Jesus of Nazareth get up and walk. அந்த சப்பாணி எழுந்து நடந்தார். The crippled stood up and walked. 38 ವರ್ಷங்களாய் படுத்த படுக்கையில் இருந்தவனை பார்த்து சொன்னார். The man who was bedridden for 38 years. என்று சொன்னார் ஹி செட் ரைஸ் அப் அண்ட் வாக் ஆமென் ஹalleluya நான்கு பேர் சுமந்து வந்தவர்களை பார்த்து ஆண்ட விசுவாசத்தை பார்த்து சொன்னார் தி மேன் ஹூ வாஸ் கேரிட் பை ஃபோர் பீப்பிள் உன் பாவம் மன்னிக்கப்பட்டது உன் படுக்கை எடுத்துக்கொண்டு நட என்று சொன்னார் ஹி செட் बिकॉज ஆஃப் தி ஃபேத் யுவர் சின்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் கிவன் நடக்க வைக்கிற கர்த்தர் தன்மையிலே மாறாதவரா இருக்கிறார் தி காட் ஹூ மேக்ஸ் us rise up and walk he is unchanging ஒருவேளை வட்டாந்தரையா இருக்கலாம் இட் மே பீ a dry ground தண்ணீர் மேல நடக்க கூடியதா இருக்கலாம் இட் மே பீ walking on water ஒருவேளை நம்முடைய ശരീര பலவீன சோர்வி நிமித்தம் நடக்க முடியாத சூனலையா இருக்கலாம் இட் மை பீ வீக்னஸஸ் இன் our body that எல்லா சூனலும் நம்மை நடக்க பண்ணுகிற தேவன் ஒருவர் இருக்கிறார் இன் ஆல் சிச்சுவேஷன்ஸ் our god is able to 
to make us walk அவர் தம்முடைய தன்மையிலே மாறாதவராய் இருக்கிறார் he is a god who is unchanging in his attributes ஆபிரகாம் சாராலுக்கு கர்த்தர் ஒரு குழந்தை பாக்கியத்தை தேவன் தந்தார் god gave uh, abraham and sarah a child சகரியா எலிசபெத் அவர்களுக்கு ஆண்டவர் குழந்தை நன்மை தந்தார் god bless zachariah and elizabeth with a child அதே தேவன் இன்றும் ஜீவிக்கிற தேவன் தம்முடைய பிள்ளைகள் வாஞ்சிக்கிற அந்த காரியத்தை கர்த்தர் கொடுத்து நிறைவேற்ற போதுமானவராய் இருக்கிறார் the same god even today is able to fulfill the desires of the devan avar netrum indrum endrendrum maaradavara irukkara that is why he is unchanging yesterday today and forever manandrama irukkalam it may be a desert andavare kartave engalai alaitha devan unmai ullavara irukkire the god who called us is faithful engal andavare mudi vaarthai kondi engalai nirappugiravara irukkire he is able to fill us with his word irandavathu devan namakku sollugira kaariyam second thing that god wants to speak to us namai alaitha devan unmai ullavara irukkara the god who had called us is edile avar unmai ullavara irukkira endu sonnal in what is he faithful avar vaarthile unmai he is faithful in his word ebrayer 10th adhigaram 23rd vasanam hebrews chapter 10 and verse 23 allamalum nammudaiya nambikkai arikka idugiradil asaivillamal urdhiya irukka kadavum vaakku thattam panninavar unmai ullavaraa irukkarare vaakku thattam panninavar unmai ullavaraa irukkar the one who has promised is faithful நமக்கு வாக்கு தத்துவத்தை கொடுத்திருப்பார் என்று சொன்னால் கரங்களை உயர்த்தி ஆம் என்று சொல்லும்படி கேட்கிறேன் ஏன் என்று சொன்னால் அல்லாமலும் நம்முடைய நம்பிக்கை அறிக்கை இடுகிறதில் அசைவில்லாமல் உறுதியா இருக்க கடவோம் Let us hold on swervingly to the hope that we profess. நமக்கு வாக்கு பண்ணி இருக்கிறார். He has promised us. அந்த வாக்கு தத்துவத்தை நிறைவேற்றி முடிப்பார். He will fulfill this promise. ஆபிரகாமை அழைத்து சொன்னார். He called Abraham and said, நான் உன்னை பெரிய ஜாதி ஆக்குவேன். I will make you a great nation. உன் பேரை பெருமைப்படுத்துவேன். I will make you a great nation. நீ ஆசீர்வாதமாய் இருப்பாய். You will be blessed. அந்த வாக்கு மாறவே இல்லை. This promise did not change. அந்த வாக்கு நிறைவேறினது. It was fulfilled. அவனை கர்த்தர் பெரிய ஜாதியாய் மாற்றினார். God changed him into a great nation. இன்றும் ஆபிரகாமை குறித்து பெருமையாய் பேசுவதற்கு கர்த்தர் சாட்சியை வைத்திருக்கிறார். Even today the name of Abraham is being proclaimed as hope. நம்ம ஜெபிக்கும் பொழுதுல ஆண்டவரே ஆபிரகாமின் ஆசீர்வாதத்தை எனக்கு தாரும் என்று சொல்லி நாம் கேட்கிறோம். Many times when we pray we pray Lord give us the blessings of Abraham. வாக்கு பண்ணினவர் உண்மை உள்ளவராய் இருக்கிறார். The one who has promised is faithful. சாலமோன் இப்படியாய் சொல்லி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துகிறதை நாம் பார்க்க முடியும். We see how Solomon praised God. இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தாவே. The God of Israel. மேலே வானத்திலும் கீழே பூமியிலும் உமக்கு ஒப்பானவர் ஒரு வரும் இல்லை there is no one equal to you in the heavens and on the earth ஏன் இதை உணர்ந்து சொல்லுகிற என்று சொன்னால் how does he understand this and say என் தகப்பனாகிய தாவீதுக்கு நீ சொன்ன இந்த வார்த்தையை இன்னால் வரைக்கும் எனக்கு காத்து வருகிறீர் because the word you have promised to my father david you have kept it even till today அவர் வாக்கு தத்துவத்தில் உண்மை உள்ளவராய் இருக்கிறார் he is faithful in his promise ஒன்று ராஜாக்கள் 8 ஆம் அதிகாரம் 23 24 வசனங்களிலே இந்த வாக்கியத்தை நாம் பார்க்க முடியும் we see this in first kings chapter 8 verse 23 and 24 தேவரீர் என் தகப்பனாகிய தாவீது உம்முடைய தாசனுக்கு செய்த வாக்கு தத்துவத்தை காத்தருளினீர் அதை உம்முடைய வாக்கினால் சொன்னீர் இன்னால் இருக்கிறபடி உம்முடைய கரத்தினால் நிறைவேற்றினீர் பிரைஸ் அ லார்ட் அல்ல லூயா வாக்கு தத்தம் பண்ணினவர் உண்மை உள்ளவரா இருக்கிறார் the one who has promised is faithful இந்த வாக்கு தத்தத்தை ஆண்டவர் தாவீதுக்கு சொன்னார் this promise he gave to david குறித்து கொள்ளுங்கள் 2 சாமுவேல் 7 ஆம் அதிகாரம் 12 ல இருந்து 16 வசனங்கள் வரை you can mark second samuel chapter 7 verse 12 to 16 தாவீதுக்கு நீர் என்ன சொன்னீரோ whatever you promised david அதை இந்த நாளிலே என் தகப்பனுக்கு நீர் கொடுத்த அந்த வாக்கு தத்தத்தை இன்னாலிலே நிறைவேற்றி முடித்திருக்கிறீர் you have fulfilled whatever you promised my father david அதனால தான் தாவீது ஏற்கனவே பாடி வைத்திருக்கிறார் that is why david had already sung தலைமுறை தலைமுறையாய் உம்முடைய உண்மை விளங்க பண்ணுகிறீர் you have displayed your righteousness and faithfulness from generation to generation and the சூழ்நிலைகள் எல்லாம் மாறலாம் the situations might change மனுஷங்கள் எல்லாம் மாறலாம் the people might change வாக்கு பண்ணினவர் மாறாதவராய் இருக்கிறீர் the one who has promised is faithful எத்தனையோ மனுஷங்க எங்களுக்கு வாக்கு கொடுத்திருப்பாங்க many people might have promised நான் இதை செய்றேன் இதை பண்றேன் அப்படினு சொல்லிருப்பாங்க they might have said i will do this எல்லாரும் மாறி விடுவார்கள் but they may change ஆனால் நீரோ மாறாதவராய் இருக்கிறீர் but you all are unchanged ஆண்டவர் யாக்கோபுக்கு என்ன சொன்னார் தெரியுங்களா you know what promise நான் சொன்னதை செய்யும் அளவும் 
உன்னை நான் கைவிடுவதே இல்லை God promised Jacob I will never leave you until I fulfill what I have promised. 28 அதிகாரம் 18 ஆம் வசனத்திலே யாக்கோபை அழைத்து ஆண்டவர் சொல்கிறார். In Genesis chapter 28 God calls Jacob and says நான் உனக்கு இதை செய்யும் அளவு உன்னை கைவிடவே மாட்டேன். Until I fulfill this I will not leave you. நான் இதை நிறைவேற்றியே முடிப்பேன் என்று சொல்லிருக்கிறார். He has promised I will fulfill it. என் வாழ்க்கையில் அதை நிறைவேற்ற வல்லவராய் இருக்கிறார். He is able to fulfill it. நம்முடைய வாழ்க்கையில் அதை நிறைவேற்ற வல்லவராய் இருக்கிறார். You are able to fulfill what you have promised. யாக்கோபுக்கு அன்று சொன்ன அந்த வாக்கு தத்துவத்தை நிறைவேற்றினீர் ஆண்டவரே Lord you fulfill what you promised Jacob நீங்கள் உம்மை நம்பி வந்திருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு கொடுத்த வாக்கு தத்து வசனத்தை நீர் நிறைவேற்றி முடிக்க உண்மை உள்ளவராய் இருக்கிறீர் Lord you are faithful to fulfill the promise you have given your children today 2 நாளாகும் 32 ஆம் அதிகாரம் 24 ஆம் வசனத்திலே In 2 Chronicles chapter 32 எசேக்கியா ஒரு ஜபத்தை ஏறெடுக்கிறதை நாம் பார்க்க முடியும் We see Hezekiah taking a prayer to the Lord அந்த ஜபத்துக்கு ஏற்ற பதிலை கர்த்தர் கொடுக்கிறார் God answers according to his prayer அவனுக்கு வாக்கு பண்ணினதை கர்த்தர் அற்புதமாய் அவன் வாழ்க்கையை செய்தார் whatever he promised as a care he fulfills it miraculously அவன் வியாதி பற்றிருக்கான் என்று சொன்ன பொழுது when he was sick in his sick bed அவன் மரித்து போகிறான் இன்னும் சில காலங்களில் மரித்து போகிறான் என்று சொல்லி செய்தி வருகிறது there was a news that he might be dying in some time அவன் தேவனுடைய சமூகத்திற்கு நேராய் திரும்பி அழுது ஜெபிக்கிறான் but he turned to god and he prayed ஆண்டவர் சொன்னாரே ஹalleluya உன் ஜெபத்தை நான் கேட்டேன் god said i have heard your prayer கண்ணீரை நான் கண்டேன் i have seen your tears உனக்கு மறு ஜீவனை கொடுத்து இருக்கிறேன் i have given you life again நீங்க கர்த்தர் ஹalleluya அப்படிப்பட்ட மறு ஜீவனை கொடுத்து நம்மை இந்த இடத்திலே ஆராதிக்கும்படி வைத்திருக்கிற Today God has kept us life given us life and kept us to praise him. ரெண்டு ராஜாக்கள் 20 ஆம் அதிகாரம் 5 6 வசனங்களிலே பார்க்கும் பொழுது When we read in 2 Kings chapter 20 அவனை போல ஒரு நம்பிக்கை உள்ள மனுஷன் ஒருவனும் இல்லை There was nobody who was true in like this man. தேவன் மேல் வைத்த நம்பிக்கை அவன் முன்னும் இல்லை பின்னும் இல்லை There was nobody who trusted God like him before and after. ஆனால் அவனுக்கு ஒரு சுகம் கிடைச்சது and he received a healing சுகம் கிடைச்ச உடனே அவன் செஞ்ச காரியம்னா தெரியுங்களா but do you know what he did after he received his healing 32 அதிகாரத்திலே நாம் பார்க்கும் பொழுது we see in 32 25 26 வசனங்களிலே in 25 and 26 verses அந்த தேவன் செய்த நன்மை அவன் மறந்து போனான் he forgets the blessing he received from god அவன் மேட்டின்மை உள்ளவனாய் மாறினான் he was filled with pride எசேக்கியல் ராஜா தேவன் மேல் நம்பிக்கை உள்ளவனாய் இருந்தான் hezekiah believed god ஆனால் அவனுக்குள்ள ஒரு மேட்டின்மை வந்தது பட் ஹி ஹட் பிரைட் இன் ஹிம் ஆனா அவன தாழ்த்து அவன் ஆண்டு சமூகத்துல தாழ்த்தல பட் ஹி டிட் நாட் ஹம்பிள் ஹிம்செல்ஃப் இன் தி பிரசன்ஸ் ஆஃப் கர்த்தர் அவனை கோபப்பட்டு அவன் மேல் ஒரு எரிச்சல் ஆன பொழுது பட் வென் காட்ஸ் ஆங்கர் வாஸ் அப்ஆன் ஹிம் அந்த நேரத்துல தன்னை தாழ்த்தினதை பார்க்கிறோம் वी सी दैट ही ஹம்பிள் ஹிம்செல்ஃப் இன் தட் சிச்சுவேஷன் அப்படி அவன் தாழ்த்தும் பொழுது வென் ஹி ஹம்பிள் ஹிம்செல்ஃப் முதலிலிருந்து ஆசீர்வாதத்தை பார்க்கலாம் அதன் பிறகு தேவன் அவனுக்கு அதிக ஆசீர்வாதங்களை கொடுத்து காட் பிளஸ் ஹிம் வித் ஹிஸ் பிளெஸ்ஸிங்ஸ் அநேக நன்மைகளை சேக கிரித்து he could receive so many blessings தேவனுடைய ஆலயத்திலே கொண்டு வரும்படி ஆண்டவர் கிருபை பாராட்டினார் he gave him grace that he could bring many more good things into the temple of god இன்று நமக்கு கொடுக்கிற வாக்கு தத்துவங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நிறைவேறும் பொழுது when the promises of god is fulfilled in our lives நாம் ஆண்டவரை மறந்து போக கூடாது we should not forget god நமக்குள்ள பெருமை வர கூடாது we should not be proud நமக்குள்ள மேட்டின்மை வர கூடாது we should not be in a pride அந்த நேரத்திலே என்னை தாழ்த்துகிறேன் ஆண்டவர் என்று சொல்லி நம்மை ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் we should humble ourselves and come to the ஆண்டவர் மாத்திரமே நான் உயர்த்துகிறவர்களா இருக்க வேண்டும் we should be only exalting god இன்று இப்பொழுது வாழ்கிற நமக்கு ஆண்டவர் கொடுக்கிற வாக்கு என்ன today god's promise to us is ஆண்டவர் நமக்கு என்ன வாக்கு கொடுக்கிறார் what does god promise to us ஏசையா திருக்க தரிசன புத்தகம் 51 ஆம் அதிகாரம் 3 ஆம் வசனம் in isaiah chapter 51 verse 3 பாழான ஸ்தலத்தை தேர்தல் அடையும்படி கர்த்த செய்வார் அல்லேலூயா சொல்லுமா எதெல்லாம் பாழா இருக்குறதோ அதையெல்லாம் கர்த்தர் தேர்தல் அடையும்படி செய்வார் whatever is desolate god is able to rebuild வனாந்தரமா இருக்குறதை ஏதேனை போல கர்த்தர் மாற்றுவார் whatever is like a wilderness he is able to change it like அப்படி மாற்றும் பொழுது அந்த இடத்துல சந்தோஷம் உண்டாகும்படி செய்வார் when he rebuilds it there will be joy in this place அந்த இடத்துல மகிழ்ச்சி உண்டாகும்படி செய்வார் there will be happiness in this place அந்த இடத்திலே ஒரு துதியின் சத்தத்தை கர்த்தர் உண்டு பண்ணுவார் god will make a shout of praise in this place கீத வாக்கியங்கள் உண்டு ஆகும்படி கர்த்தர் உதவி செய்வார் தே மை பி சிங்கிங் அண்ட் பிரேசிங் இன் திஸ் பாழான ஸ்தலத்தை தேர்தல் அடையும் ஸ்தலமாய் கர்த்தர் மாற்ற போகிறார் காட் will change ruins and desolate வனாந்தரமாய் இருக்கிற உங்களுடைய வாழ்க்கையை கர்த்தர் அப்பத்தை வர்ஷிக்க பண்ணி வார்த்தையை அனுப்பி தேவன் உங்களை ஏதேனை போல கர்த்தர் மாற்ற போகிறார் காட் can change wilderness like situations to be filled with joy and gladness like eden ஏசையாத்திற்கு தரிசன புத்தகம் 41 ஆம் அதிகாரம் 8 9 10 வசனங்களிலே நாம்
my servant je israel naan therindukonde yakobe jacob whom i have chosen naan snegidanagi abraham in sandadiye descendants of abraham my servant naan bhoomi in kadayandrangalil unnai eduthu and to the ends of the earth i will take you adan ellegalil irundhu unnai varavalaithu from the farthest corners i called you i said you are my son naan unnai therindukonde i have chosen you naan unnai veruthu viduvilla endru sonna i will not reject you amen amen namai alaithavar unmai ullavar the god who called us is faithful namai therindukonde devan namakku appadiye seivar the one who has chosen us will do it in our lives oru velai thannirgalai ningal kadakkalam maybe you might go through aarugalai kadandu poga soonalai varalam it might be a situation where you oru bodhum ungalai puralvadillai it might not him submerge ningal akni jwalaila nadakkum boludhu when you walk through fire ningal akni ungal peril patra இருக்க ஆண்டவர் பாதுகாத்து கொள்வார் God will protect you even through the fire இவ எல்லாவற்றையும் செய்ய போதுமானவரா இருக்கிறார் He is able to do all these things இந்த உண்மை உள்ள தேவன் This faithful God நம்முடைய தன்மையிலே உண்மை உள்ளவரா இருக்கிறார் He is faithful in his attributes நம்முடைய வாக்கிலே உண்மை உள்ளவரா இருக்கிறார் He is faithful in his word நம்மிடத்திலே என்ன எதிர்பார்க்கிறார் What does he expect from us நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் What should we do யாத்திரம் 16 ஆம் அதிகாரம் 2 ஆம் வசனத்திலே Exodus chapter 16 verse 2 இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் ஆரோனுக்கும் மோசிக்கும் விரோதமாய் முறுமுறுத்தார்கள் இந்த முறுமுறுப்பை பார்த்துட்டு ஆண்டோ சும்மா இருக்க மாட்டார் இன்னைக்கு நம்ம முறுமுறுக்கிறோமா அல்லது புலம்புகிறோமா are we complaining and murmuring sila nerathila namba murumurukiradhu mari theriyadhu sometimes it might not seem like we are murmuring or grumbling ulambi kondirupom we might be complaining and grumbling enak idhu illa adhu illa nu solli pulambitirupom we might be grumbling i don't have this or that oru poludum pulambale panna koodadhu we should never grumble ஆண்டவர் நீங்க மௌனமா புலம்புனா கூட ஆண்டவர் அதை பார்த்துட்டு இருப்பார் even if you grumble silently 16 ஆம் அதிகாரம் 7 ஆம் வசனத்தை வாசிங்க verse 7 in chapter 16 கர்த்தருக்கு விரோதமான உங்கள் முறுமுறுப்புகளை அவர் கேட்டார் ஆமேன் ஆண்டவரே இன்னைக்கு நாங்க புலம்புனாலும் சரி முறுமுறுத்தாலும் சரி அதை நீர் கேட்கிறவரா இருக்கிறீர் Lord even while we grumble and complain you hear us Lord ஒரு பொழுது ஆண்டவரே நீர் எனக்கு ஆண்டவரே நீ இதை செய்யல அத பண்ணலன்னு சொல்லி நான் முறுமுறுக்காம கர்த்தர் எனக்கு செய்த நன்மைக்காக நான் உம்மை மகிமைப்படுத்துவேன் என்று சொல்ல வேண்டும் We should always praise God for the good things he has done and not grumble and complain. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அதை நாம் செய்வோம் என்று சொன்னால் If we do this in our lives நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கீத வாக்கியங்களும் மகிழ்ச்சியும் சந்தோஷமும் உண்டாகும் There will be singing and joy and gladness in our lives. வாக்குத்தம் பண்ணின தேவன் உண்மை உள்ளவரா இருக்கிறார். The one who has promised is faithful. எனக்கு நன்மை வந்த உடனே எனக்குள்ள மேட்டின்மை வர கூடாது. As soon as I receive blessing I should not be proud. அங்கே ஏசேக்கியா தனக்குள்ள மேட்டின்மை வந்தது. Pride came into Hezekiah's life. ஆண்டவரே அவன் உன் மேல அதிக நம்பிக்கை வச்சிட்டு இருந்தவனா though he trusted the lord more ஆனா மேட்டின்மை வந்ததனால but because of pride தேவனுடைய கோபம் அவன் மேல் வந்தது the god's wrath was யூதாவின் மேலும் எருசலேமின் மேலும் தேவன் ஆமென் கோபம் கொள்ளும்படி வந்தார் it became that god's wrath was on ஆனா ஒரு மூமென்ட்ல என்ன பண்ணா அவன் चेंज ஆயி மனதுரி ஆண்டவருடைய சமூகத்துல ஆண்டவரே என்னை மன்னியும் என்று மன தாழ்மையோட தேவனுடைய சமூகத்துல அர்ப்பணித்தான் but in one moment he repented and he committed himself to the lord தேவன் அதனால அவன் என்ன பண்ண தண்டியாமல் அவனுக்கு ஆசீர்வாதத்தை தேவன் கொடுத்தார் and because of that god did not punish him and he blessed him நாங்க முறுமுறுக்கவும் கூடாது we should not complain நாங்க மேட்டின்மையா இருக்க கூடாது we should also not be proud எங்களை தாழ்த்திக் கொள்ள கர்த்தர் கிருபை செய்யும் god give us grace to be humble அது மாத்திரமல்ல not just that 138 ஆம் சங்கீதம் 2 ஆம் வசனம் in psalm 138 உமது பரிசுத்த ஆலயத்திற்கு நேராக நான் வந்து பணிந்து உமது கிருவை நிமித்தமும் உமது உண்மை நிமித்தமும் உமது நாமத்தை நான் துதிப்பேன் உமது சகல பிரஸ்தாபத்தை பார்க்கிலும் உமது வார்த்தையே நீர் மகிமைப்படுத்திருக்கிறேன் பிரைஸ் எல்லான் ஆமேன் I will bow down toward your holy temple and will praise your name for your unfailing love and your faithfulness for you have so exalted your solemn decree that it surpasses your fame உம்முடைய சமூகத்தில் ஆண்டவரே நான் பணிந்து உம்முடைய கிருபை நிமித்தம் உம்முடைய உண்மை நிமித்தம் நான் உம்மை துதிப்பேன் ஆண்டவரே Lord I will come down and bow down in your holy temple உம்மை உள்ள தேவனை வாய்கள திறந்து கர்த்தர் துதிக்கணும் We should praise this faithful God. அவருடைய வார்த்தையை கொண்டு நம்மை போஷிக்கிற தேவன். The God who feeds us with his word. அவரை ஒருபொழுது மறவாமல் ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துகிற ஜீவியம் நமக்குள்ளே காணப்பட வேண்டும். Our lives should be a life that is proclaiming the praises of God. ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துகிற காரியம் வாழ்க்கையிலே காணப்படணும் ஆண்டவரே. Our lives should be lives that glorify God. சகல பிரஸ்தாபத்தை பார்க்கலாம் உம்முடைய மகிமையே சிறந்தது என்று சொல்லி உம்மை உயர்த்த எனக்கு கிருபை தாரும். Give me grace that I should exalt your name. நான் பல இடங்களிலே ஓடி 
போய் அலைந்து திரிவதை பார்க்கிறோம் உம்முடைய சமூகம் தான் எனக்கு ஆறுதல் உம்முடைய சமூகம் தான் எனக்கு நிம்மதி என்று சொல்லி உம்மை தேடி துதிக்க எனக்கு கிருபை தாரும் சபையில உம்முடைய உண்மை விளங்குகிறபடியால் ஸ்தோத்திரம் உம்முடைய உண்மை எல்லா மனுஷனையும் உயர்த்தி மேன்மைப்படுத்துகிறதற்காய் ஸ்தோத்திரம் நீர் எல்லாவற்றிலும் உண்மை உள்ளவராய் இருக்கிறீர் யூ ஆர் ஃபேத்ஃபுல் இன் ஆல் திங்ஸ் சென்னை கொட்டிவாக்கம் ஏஜி சபையின் ஆராதனை நேரங்கள் ஞாயிறு ஆராதனைகள் முதல் ஆராதனை காலை ஏழு மணி முதல் ஒன்பது மணி வரை இரண்டாம் ஆராதனை காலை ஒன்பது முப்பது முதல் பதினொன்று முப்பது வரை மாலை ஆராதனை மாலை ஆறு மணி முதல் ஏழு பதினைந்து மணி வரை செவ்வாய்க்கிழமை தோறும் சங்கிலி ஜபம் காலை ஆறு மணி முதல் மாலை ஆறு மணி வரை சனிக்கிழமைகளில் உபவாச ஜபம் காலை பதினொன்று மணி முதல் பிற்பகல் பனிரெண்டு பதினைந்து மணி வரையிலும் அன்பானவர்களே இந்த சபை ஆராதனைகளை நீங்கள் பங்கு பெறுங்கள் தெய்வ ஆசீர்வாதங்களை பெற்று மகிழுங்கள் மேலும் விபரங்களுக்கு கொட்டிவாக்கம் ஏஜி சபை எண் இரண்டின் கீழ் பதினெட்டு காமராஜர் சாலை கொட்டிவாக்கம் சென்னை நாற்பத்தி ஒன்று 